Hola a todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien y el día de hoy les quiero compartir este nuevo video donde voy a estar pintando estas azaleas y voy a pintarlas con una brocha plana 3 cuartos para las flores voy a estar necesitando también una brocha angular para las hojas una brocha delineadora para los detalles pinturas acrílicas en color vino blanco y rosa claro para los pétalos de las flores verde y amarillo para las hojas y bueno pues también vamos a ocupar una paleta para mezclar nuestros colores ya que vamos a trabajar con la técnica de doble carga ustedes pueden utilizar cualquier superficie para hacer su mezcla de colores vamos a mezclarla recuerden que esta técnica lleva dos colores un color oscuro y un color claro y de esta manera podemos hacer un bonito degrade y formar pues trazos en una sola pincelada y ya una vez que tenemos listo nuestro pincel pues podemos empezar a pintar los primeros trazos y bueno pues este trazo lo pueden hacer con el trazo de hoja con movimientos irregulares vamos a tratar de que nos quede ancho en la parte de abajo y más fino en la parte de arriba vamos a pintar tres pétalos de base y vamos a pasar dos capas de pintura agregando una segunda capa con un poco de blanco para que resalte un poco más el contorno del pétalo y bueno pues ya una vez pintado esto podemos agregar detalles o seguir pintando más flores esta flor lleva una línea en medio de los pétalos en un color más oscuro o dependiendo del color que ustedes vayan a pintar su flor pueden utilizar el color más oscuro para ponérselo en la parte del medio y bueno pues aquí vamos a seguir pintando los pétalos y si ustedes tienen alguna duda algún comentario lo pueden dejar en los comentarios y yo con muchísimo gusto voy a estar ayudándolos si ustedes quieren aprender más sobre esta técnica pues los invito a ver los demás tutoriales para que vean diferentes tipos de formas de pintar algunas flores hojas o se pueden dar ideas para pintar también y bueno pues de esta manera es como ustedes pueden pintar flores de azalea y lo mejor de todo que este tipo de trazo pues les puede servir para pintar hojas entre otras flores dependiendo de la forma del pétalo y bueno pues algunos tips que me gustaría dejarles es que siempre mantengan su brocha bien cargada libre de exceso de pintura seca para que puedan tener una buena pincelada y de esta manera su pincel va a poder deslizar mucho mejor y van a poder obtener pues un resultado más rápido y fácil
Una vez ya terminando de pintar nuestras flores podemos comenzar a pintar nuestras hojas con la técnica de doble carga y la brocha angular utilizando un color verde y un amarillo y pues de esta manera pueden preparar su pintura agregando dos colores los que sean de su elección vamos a empezar a pintar nuestras hojas con el trazo de hoja y también podemos dar movimientos irregulares o dejar el trazo plano esto es como ustedes les guste o como lo puedan hacer y si están practicando pues no se compliquen tanto hagan lo posible para tener ese tipo de trazo irregular o lo pueden dejar plano vamos a hacer varias hojas y pues también podemos pasar dos capas de pintura recuerden dejar secar la primera capa para evitar levantamientos de pintura y ya pues una vez seco podemos pintar o agregar detalles lo que queramos Y bueno pues en este paso vamos a agregar los detalles en nuestras flores, vamos a pintar unas ligeras líneas en medio de los pétalos y vamos a agregar unas ligeras líneas en solamente un pétalo, solamente con el filo de nuestra brocha, la más delgadita que ustedes encuentren puede ser una angular, una plana, mientras que tenga la, la brocha muy finita de la parte de abajo lo podemos hacer, vamos a pintar lo que es el área del centro, nuestros pistilos y vamos a pintarlos de esta manera un poquito alargados en formas como hacia los lados, hacia arriba con formas más onduladas para darle un efecto de volumen y vamos a agregar algunos pequeños puntitos en lo que es el pétalo de esta flor y pues miren así es como quedaron de bonitas nuestras azaleas Además, si ustedes quieren aprender a cómo pintar y decorar cajitas de cartón personalizadas, no se pierdan el siguiente tutorial para que ustedes aprendan a cómo hacerlo. Hasta pronto.